Иногда, когда мы внимательными становимся к своей жизни, то мы можем видеть, что наша жизнь проходит по каким-то таким давно проложенным дорогам, рельсам, и мы боимся с, этих, с, этого, с этой карусели такой, знаете, где мы снова и снова, иногда даже по кругу вращаемся, сойти. Нам кажется, что если мы это сделаем, то мы будем несчастными. Но на самом деле все эти сценарии, все эти проложенные тропинки, которые мы так привязаны, они находятся в нашем уме. Когда мы открываемся жизни, ищем доверие к жизни и ищем какого-то высокого руководства в своей, в своей жизни, то мы можем начинать пробовать жить по-другому. Мы можем привносить какие-то творческие мотивы в свою жизнь. И тогда потребность в том, чтобы что-то полезное, доброе, важное для нас сделать для этого мира и получить от него обратную связь, она становится нами более проживаемой. И мы становимся более решительны в том, чтобы действовать по-другому. А тут и раскрываются большие возможности для того, чтобы еще больше, еще больше перспективы раскрылись. Дорогу осилит идущий. Что-то нужно делать по-другому, не так, как мы обычно делали. Потому что если мы будем действовать по старым схемам, мы всегда будем получать один и тот же результат, а нас это удовлетворить не можем. Человек хочет сделать свою жизнь счастливой и хочет, чтобы счастье постоянно расширялось, правда же? Ведь мы этого хотим, чтобы наше счастье и успех расширялись. Так давайте же будем пробовать жить по-другому. Давайте же будем искать смыслов в своем сердце искать руководство, высшего руководства и в жизни, в обстоятельствах, и в себе. И наша жизнь непременно более будет успешной, и мы сойдем с этих проложенных дорог, и мы будем новые дороги раскрывать.